നമസ്കാരം ദർശന ടി വിയുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് വിരുന്നിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം വിരുന്നിൻ്റെ ടീം ഇപ്പോഴുള്ളത് വയനാടാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ വാഴവറ്റ എന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൗഭദ്ര ആയുർവേദ ചികിത്സാലയത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ശ്രീ ആൻ്റണി വൈദ്യരാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവും സൗഭദ്ര ആയുർവേദ സെൻറ്ററിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ ആൻ്റണി വൈദ്യരെ വിരുന്നിലേക്ക് വൈദ്യർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സൗഭദ്ര ആയുർവേദ ആശുപത്രി വയനാട് ജില്ലയിലെ വാഴവറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തുടക്കം ആൻ്റണി വൈദ്യരുടെ ആ ഒരു ചികിത്സാ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഫാത്തിമ മാതാ പഞ്ചകർമ്മ നഴ്സിംഗ് ഹോം എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു അതോ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടോടുകൂടി സൗഭദ്ര ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ പണിത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇന്നിപ്പോൾ മൂന്ന് എന്നെ കൂടാതെ മൂന്ന് ഡോക്ടേഴ്സുണ്ട് പത്ത് പതിമൂന്ന് ജീവനക്കാരുണ്ട് ക്യാൻറ്റീൻ പുറത്ത് നിന്ന് താ ഓരോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഫാമിലിക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് താമസിച്ച് ചികിത്സ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി എല്ലാ വില്ലകളാക്കി അവരുടെ പ്രൈവസിയോട് കൂടിയുള്ള ഒരു വില്ലയാക്കി മാറ്റി ഇവിടെ നടുവേദന സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് സോറിയാസിസ് അലർജി ആസ്തമ വന്ധ്യത അമിതവണ്ണം ഇതിനൊക്കെ ആളുകൾ അന്വേഷിച്ചെത്താറുണ്ട് ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി ഈങ്ങാപ്പുഴ കോടഞ്ചേരി മണിമൂളി അങ്ങനെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ഓരോ ക്യാമ്പിലും നൂറിലധികം പേര് വെച്ച് ഓരോ ദിവസവും വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏതാണ്ടൊരു പതിനാറര ലക്ഷം രോഗികളോളം ഇവിടെ എത്തുകയും പതിനാറര ലക്ഷം രൂപ പേര് ഓ പിയിലും ഐ പിയിലുമായിട്ട് ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇതിനും ഇതുവരേക്ക് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന തരത്തിൽ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല പരസ്യം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല മറിച്ച് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി നമുക്കൊരു രോഗി ഇവിടെ കിടന്ന് അവൻ സുഖം പ്രാപിച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ അവനെ കണ്ട് അവനെ കേട്ട് അവനെ അറിഞ്ഞ് ആളുകൾ എത്തട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക പലപ്പോഴും ഇവിടെ നടുവേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് കാറിൽ കിടന്നു വരുന്ന കാറിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിറക്കി വരുന്ന രോഗികൾ വരാറുണ്ട് അവരിവിടെ ഒരു മൂന്നാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ നാലാഴ്ച കൂടിയാൽ നാലാഴ്ച ഇവിടെ കിടന്ന് ഏറ്റവും ഒരു പകുതി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും അവർ നടത്തും സാധാരണ ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ ഡെയിലി 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 പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ആയിട്ടല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ഗുണം ഒരു നൂറ്റി അൻപത് പ്രാവശ്യം പെർ ഡേ നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ രോഗിയായിക്കാറുള്ളൂ അവർ സന്തോഷത്തോടുകൂടി 
അവർ മടങ്ങാറുള്ളൂ മടക്കിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ നടക്കും അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സാധാരണ എല്ലാ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ സമയത്ത് എത്തണം നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ സമയത്ത് ചികിത്സയെ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ചികിത്സകർ പറഞ്ഞയക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞയക്കാറില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ആരോടും പറയാറില്ല മറിച്ച് ഈ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ആരും വരരുത് കിടക്കരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണല്ലോ നമ്മെല്ലാവരും അപ്പോൾ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് വേദന കൊണ്ട് പ്രയാസം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ മറ്റ് നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലാണ് ഒരു ചികിത്സ തേടിയെത്തുക അവന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് ഒരു നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നല്ല ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പരിചരണങ്ങളും ശുശ്രൂഷയിൽ നൽകി ഞങ്ങൾ അവരെ മടക്കി അയക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് മടക്കുന്നത് അതോടു കൂടി അവർ പലർക്കും അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും പലരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ഇവിടെ നിന്ന് ഫോൺ പലരെയും ചെയ്യുകയും ഇവരെ കാണാൻ വരുന്ന ഒത്തിരിയധികം രോഗികളും ആ രോഗികളെല്ലാം തന്നെ അവരിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞും കണ്ടും കേട്ടും പരിഹരിച്ച് പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഇന്ന് വരെ ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പരസ്യം ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല കൊടുത്തിട്ടുമില്ല സൗഹോദരയുടെ ഈ ഒരു ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം താങ്കളെ പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മരുന്നുകളും അതിൽ പ്രധാന ഭാഗമാക്കാണ് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ആയുർവേദത്തിന് ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന പച്ചമരുന്നുകളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ഒക്കെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ പോലെ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണോ അതിന് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ അത് ലഭ്യമല്ല എന്നാൽ കേരളത്തിൽ അന്യം വന്നു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഔഷധ ചെടികളുടെയും ചെറിയ തോതിലുള്ള ഒരു നേഴ്സറി തന്നെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എല്ലാ ചെടികളും നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ല വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നേഴ്സറി തൈകൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് തൈകൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെറും ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് അപ്പോൾ അവരത് കൊണ്ടുപോയി വീടുകളിൽ വെക്കട്ടെ പത്ത് ചെടികളെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു വീടുകളിൽ വെക്കട്ടെ അവരത് വിനിയോഗിക്കട്ടെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന വലിയ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഔഷധ നേഴ്സറി തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റ് ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ ഇതിനാവശ്യമായ ഓരോ രോഗി വരുമ്പോഴും അവൻ എന്താണ് ആവശ്യം അവൻ്റെ രോഗം എന്താണ് അത് കൃത്യമായി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ചികിത്സ ആരംഭിക്കാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നടുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരാളെ നടുവേദനയ്ക്ക് ചികിത്സിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവന് കിഡ്നിക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം ഈ അകത്തുള്ള കിഡ്നിക്കും ഹൃദയത്തിനും വൃക്ക മറ്റു അവയവങ്ങൾക്കും ദോഷം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകളുടെ പ്രിപ്പറേഷനും അതിൻ്റെ ശുദ്ധിയും ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചികിത്സയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എല്ലാ ആരു വന്നാലും ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ലാബ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി ക്രിയാറ്റിൻ പോലെയുള്ള യൂറിയ പോലെയുള്ള യൂറിക് ആസിഡ് പോലെയുള്ള അധികമുണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഹൃദയ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടോ എല്ലാം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നത് പല ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിലെയും ചിലപ്പോൾ പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് കാഡിക് പേഷ്യൻ്റായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് യോജിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കെയർ കെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ മരുന്നുകൾ നല്ല കമ്പനികളുടെ മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂണ് പോലെ ആയുർവേദ കമ്പനികൾ മുളച്ചു വരുന്ന കാലമാണ് അത് തീരെ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ പോലും നമ്മുടെ എത്താറുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളത് നോക്കാറില്ല ഞങ്ങളതൊക്കെ നോക്കി കൃത്യതയോടു കൂടി ഗുണനിലവാരമുള്ള മരുന്നുകൾ തന്നെ ഏത് നല്ല കമ്പനിക്കാണുള്ളത് എന്ന് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തി ആ മരുന്നുകൾ മാത്രം ഞങ്ങളെടുക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഒരു ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ ചില നല്ല അറിവുകൾ നല്ല ചിന്തകൾ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ അവനുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എൻ്റെതായ സ്വന്തം ആശയത്തിൽ അടക്ക ചകരിയിൽ കുരുമുളക് വളർത്തി സെപ്റ്റി ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ പോലും കുരുമുളക് വളർത്താവുന്ന ഒരു രീതി ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് എല്ലാ ഔഷധച്ചെടികൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ ഔഷധച്ചെടികളുമുണ്ട് എല്ലാ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുമുണ്ട് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ
അപ്പോൾ ദൈവചിന്ത അവർക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അയക്കുക അധികാലത്ത് എഴുന്നേക്കണം അഞ്ചര മണിക്കൂടെ എണീക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ആന്റണി വൈദ്യർ ഒരു വെറും വൈദ്യർ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചികിത്സകൻ മാത്രമല്ല ഒരു വലിയൊരു മനുഷ്യസ്നേഹി കൂടിയാണ് താങ്കൾ സാമൂഹിക പ്രതിബന്ധതയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് നന്മയുടെ കരുതൽ എന്ന ഒരു താങ്കളുടെ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് മാർക്കറ്റുകളിൽ അപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ ഒരു നന്മയുടെ കരുതൽ എന്ന ഈ ഒരു ബുക്ക് രചിക്കുവാനുണ്ടായ ആ ഒരു സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ താങ്കളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ആശയം ഇന്ന് ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളാണ് ഒട്ടനവധി പേരിലിപ്പുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും അധ്വാനികളായിരുന്നു സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് മിത്തടിക്കണം വില നനച്ചുടക്കണം മുളകരക്കണം അരിയാട്ടണം അലക്കണം എല്ലാ പണികളും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അസുഖമില്ലായിരുന്നു മറിച്ച് ഇപ്പോൾ എല്ലാം സ്വിച്ചിലായി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വിച്ചിലായി മാത്രവുമല്ല ഇന്ന് ടച്ച് ഫോണിൻ്റെ ആ ഉപയോഗം വളരെയധികം ദോഷങ്ങൾ വരുത്തി വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ പോഷായിട്ടുള്ള ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ടാക്കും അവിടെ നല്ലൊരു യൂറോ ക്ലോസറ്റ് വെക്കും പണ്ടൊക്കെ ഈ യൂറോ ക്ലോസറ്റിലല്ല പണ്ട് എൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയ കാലത്ത് കുഴിക്കക്കൂസുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ പിന്നീടാണ് ഇതൊക്കെ ആയി വന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റാണ് നമുക്ക് കേരളീയർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം കാരണം കാലിൻ്റെ മുട്ട് മടങ്ങണം അരക്കൂട് മടങ്ങണം കഴുത്തിന് ഒരു ഫ്ലെക്സിവേഷൻ കിട്ടണം ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റ് പക്ഷേ ഇന്ന് വീട് പണിയുമ്പോൾ പോഷായിട്ടുള്ള ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ബാത്റൂമിൽ നല്ല ഒരു യൂറോ ക്ലോസറ്റ് എടുത്ത് കസേരയിൽ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ കാര്യം സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് ഇന്നുള്ളത് സാധാരണ ഇതിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ പോയി നമ്മുടെ കാര്യവും സാധിക്കാം മനോരമ പേപ്പറും വായിക്കാം മൊബൈലും ഫോണും ചെയ്യാം എല്ലാ സൗകര്യത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ മനുഷ്യനെ രോഗിയാക്കി അത് അതും ചെയ്യാം അതും ചെയ്യാം ഇത് തന്നെ മനുഷ്യനെ രോഗിയാക്കി ഈ നന്മയുടെ കരുതൽ എന്ന പുസ്തകം രചിക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഇന്ന് ഈ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് മുഴുവൻ രോഗികളും അവരുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു ഫാർമസികളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു ബോക്സ് അതൊരാവശ്യമായി വരുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ പ്രമേഹം തൈറോയിഡ് തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പോയപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന തലമുറ ഇവർക്ക് എത്ര ലൈഫ് ഉണ്ടാവും എത്ര ഭാവി ഉണ്ടാവും എന്ന് സംശയം തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ നന്മയുടെ കരുതൽ എന്ന പുസ്തകവും നന്മയുടെ കരുതൽ എന്ന ടെലിഫിലിമും തയ്യാർ ചെയ്തത്